。我当时是有加入帮会，加入帮会，对我有加入帮会，我有加入斧头帮。然后那个时候就是我们每个礼拜会跟其他的。帮会去就是对决，比方说十对十这样的去对决，然后我是第一台。名前は S A I S I。わ、来た来た。Hello， 大家好，我是佳佳。Hello， 大家好，我是小郑浩，欢迎大家来到《加点麒麟王》系列。这个系列我会带大家回顾麒麟王，并讲解里面的围棋小故事、小知识以及经典棋谱。如果你是第一次来到这里的同学，不要忘记按下订阅，和我们一起成为围棋人。刚刚那段呢，就是左为用“赛”这个名字在网络上开始下棋，并引发了轰动，因为他一直连胜。那肖老师有没有常常在网络上下棋呢？我自己也蛮常在网络上下棋的，我觉得就是在网络上下棋算是棋手们也是非常好的一个训练方式。那夏老师还记得网络围棋的起源吗？哦、那网络围棋基本上算是从一九九零年代开始普及的、哦。那嘉老师有听过波接上网的这个年代吗？波接，那是什么？<笑>哦，那其实也是听我爸说的啦。<笑><笑>对，然后后来还有很多的呃，这个就是网络的围棋平台，像是 LGS 啊。波接是什么？波接就是就是呃，要学一下。<笑>可以。就是输入电话，然后输入电话，然后就会输入电话连上网的意思吗？连上那个电话机，然后就会。比医生，很长的医生，对。那电话还可以用吗？然后就是拨接的时候，还会听到那个声音，噔噔噔噔噔，拨接的声音这样子。数据机吧，那叫数据机。数据机，电话就变成数据机，所以电话不能，电话不能用。啊，就是电话跟数据机是会被当同一个东西，所以你在拨接的时候，不能，电话就会变成数据机。哎，对对，那就电话就不能用了。对，哦，哦，长知识了。我我也经历过，<笑>有点忘了，有点忘了。但其实就是网络上面下棋平台应该是蛮多的，肖老师有用过哪些平台？我、哦、我也用非常多，从最早的时候像是有什么棋旅啊，然后接下来就有这个 LGS、IGS，、哦、对，然后到比较近代的话，算是应该嘉豪老师也比较常用的，像棋城、哦，然后像这个近几年的话，就是大家都在下野狐、野狐围棋。嗯我小时候是用骑乘比较多，就是我在美国大概十一岁的时候，那段时间基本上都是用骑乘，然后还用过一个叫 Tom， 但那个后来好像就是比较少人用。冒昧问一下，老师们在这个这些对弈平台都下到几段？下到几段？等一下，除了九段是还能下到几段？<笑><笑>这问题是挺冒昧的。<笑>夏老师以前在下棋的时候，有没有遇到什么厉害的、有趣的事情，或是遇到什么国国际间很厉害的棋手？呃，有一次我就碰到了李长浩， oh. 对，然后那是非常梦寐以求的对手嘛，对，就是大家都抢着跟他下，然后听说他也不太会去。啊、呃，就是挑对手， oh, 就是谁都下、uh, 这样子。因为有的高手他会只想跟高手下。对对对， uh, 他都肯只想跟世界冠军等级这些下。然后李昌浩他就不会，非常的亲民这样子。对，然后当时我印象很深刻，我跟李昌浩只下了八十一手就被就被他宰了。哦、oh, ，所以你八十一手就。投降了吗？对，哦、oh, ，这么 sad， <笑>有点感觉到被他的气势压制，就听到李昌浩名字就觉得哇，像一个神一样在那边的感觉。蛮、嗯、多人都有听说过，嘉老师有一段时间自学是在美国下棋嘛？那想也想问一下嘉老师那时候在美国下棋的经验。嗯、哦，我在美国下棋的时候，因为会有时差嘛，所以就是有的时候会需要凌晨可能四五点起床，那可能就是比较是周末的时候会做这件事情。就平日因为还要上学，所以就是认真的上学。然后当时我记得我应该有打了二十多个，就是账号。然后是是有点是被迫的，因为就是比方说我上线的时间当时已经没有九段的高手，所以我就再重新去打一个账号，然后那个账号就是要从三段开始打，然后我在三段一路把它打上去，然后可能又碰到一样的问题，就是九段这个时候没有人。
然后所以我又再去打一个新的账号，然后就这样一直重复，一直循环，对循环，然后就打了二十多个账号，一直在我们这些低段的人，我不是故意的。<笑><笑><笑>那,那时候我在呃网络平台有看到很多棋手跟棋跟游戏一样，都会组成一些工会啊、帮派啊。请问老师有这样子的经验吗？很好奇，夏老师有吗？没有没有啊、哦！我当时是有加入帮会，加入帮会，对我有加入帮会，我有加入斧头帮。然后那个时候就是我们每个礼拜会跟其他的帮会去就是对决，比方说十对十这样的去对决。然后我是第一台。帮会跟帮会之间，它会有比赛，然后通常通常就是第一台跟第二台的对手都会很强，然后因为当时就是想跟高手下棋，所以就觉得加入帮会应该是一个很好，就是锻炼棋艺的一个机会。那除了斧头帮之外，还有什么其他帮会吗？好像有比翼双飞帮，<笑>但时间有点太久了，真的记不太起来。<笑>最近因为疫情的关系，其实老师们应该。蛮常也遇到一些职业赛事，也被迫要在网络上面进行嘛。那想问一下老师们，就是实际下棋跟网网络上下棋有没有什么很大的差异？嗯、哦，我觉得差异其实还蛮大的，因为下网络棋你是看不到对手的，等于说你也感受不到对手的任何的。情绪，然后而且我觉得下网络情愿是透过滑鼠去按，所以就会有一种在下练习赛的感觉。因为平常我们以前在下网络棋就是一种练习，就是如果面对面的话，会有一种比赛的紧张感在那边，嗯、然后完全绷紧神经那样的感觉。然后就是下网络棋，然后用个滑鼠，好像在打电动一样这样。<笑>对，而且我觉得思考的时间会缩短。因为我们从就是棋罐拿一颗棋子到落上去，它是有就是好几秒的时间。但滑鼠你一按上去，它就上去了，就上去了。对，要回去都来不及。对对对，就是没有任何一个就是停顿思考的一个时间。讲到这点，是不是像网络围棋还会有一个风险，就叫滑标啊？哦，是因为规则就是明文规定，就是滑标是自行负责，不可以回棋。那老师们有滑标的经验吗？职业比赛当中没有，但以前就是小时候下了几千盘的网络棋，滑标是发生过，对对，好几次。嗯，有没有印象很深刻的滑标故事可以跟大家分享？嗯最有名的华标故事应该就是那个吧，就是二零一六年的时候呢，网络上面出现了一位高手，然后他连赢了，就是网络上面的各种各样的世界冠军，是连赢了六十盘。然后当时其实大家都在猜测，他应该就是阿法哥。没错，对，那当时呃，就是背后抄到的就是。呃，我们熟知的黄世杰博士哦，就是 AlphaGo 的这个机器手臂黄博士。那当时一开始下的时候啊，其实还没有就是跟很多世界高手下。一开始因为也是默默无闻的账号嘛，对。然后一开始算是都是跟一些呃很多职业棋手，但是都还不是顶尖的职业棋手哦。但是他在前面开始一阵连胜以后。大家就感觉意识到不太对劲了，这个一定后面有玄机。嗯，而且可能看他下的棋的内容，也会觉得应该不是就是人类棋手的感觉。对，很多棋都看起来很飘逸，在空中到处飘、嗯。对，那当时人类看到这种棋，都觉得这个就不是一般人类会下出来的。对，但 Google 一开始是没有。承认或者是否认这件事情，直到就是六十盘全部都下完之后，就是 Google 有就是承认这个 Master 是确实是他们的 AlphaGo。对，而且当初一开始的时候啊，就是还没有下几盘棋的时候，其实这个黄世杰博士。他后来说，其实他有邀过我一盘哦。那你你拒拒绝了吗？对，因为我当时不知道这个是谁。我通常就下棋的时候会加一些跟一些比较认常常下或是认识的人下、哦。对，所以我居然拒绝过阿法狗。所以就是李四十九段是唯一赢过阿法狗人，然后肖老师是唯一一位拒绝过阿法狗的人。哇！<笑>所以老师刚刚有讲到华标吗？
哦，华标还没有讲到，<笑>对，华讲华标啊，<笑>还还没讲到华标，现在来开始讲华标，就因为当时其实大家都猜到它是 AI 了嘛，所以我们就会觉得它下的任何的每一首棋一定都是好棋或者是新招。对，那当时其实呃。就是 AlphaGo 这六十盘里面，其实有两盘棋，有两步棋是呃下出华标的这个位置哦。那当时人类看的时候，其实完全觉得哦，这 AI 又下出一步非常厉害的棋、嗯，我们要来好好研究这步棋到底厉害在哪边、就是呃，到底是什么意思，对，什么玄机。然后大家很认真的在研究。后来黄博士才承认说，哦，它其实是华标了。对，然后人类就突然恍然大悟啊，嗯、然后。这个其实就可以说明这个 AI 这么厉害，连他放屁都是香的，连他下错棋，<笑>人类都觉得是这个超级好的棋，对，应该是某个新招。在棋王里面呢、啊，那塔斯亮跟塔斯鸣人都在网络上下棋的时候被大家认出来，那老师们有在网络上下棋被认出的经验吗？其实要光从棋去猜出一个人，其实是有点困难的。就是通常应该还是要有个 range， 然后再根据某个棋手的棋风去猜他到底是谁。因为如果单看就是稳健或者是很爱杀、嗯，因为就是这种风格的棋手太多了，其实很难看得出来。<笑>以上就是我们今天的影片内容。那大家如果想要加入斧头帮的话，欢迎接洽我们斧头帮的第一打手佳佳老师。我推出斧头帮已经很久了耶。<笑>哦，那这样的话就改加入我们这个线上第一大帮佳佳帮。我们下堂课再见，拜拜。